Football is a science. Soka ni mchezo mgumu sana kuelewa na ndio maana halisi ya science, yani lazima kuwepo na mchakato maalum wa kufuata hatua kwa hatua ili kupata matokeo fulani. Makocha wa soka hutumia mbinu nyingi za kisoka ili kupata matokeo. Wakati mechi inaendelea, makocha hukutana na changamoto nyingi ambazo wanatakiwa kuzitatua na kuzipatia ufumbuzi ili kupata matokeo wanayotarajia. Soka ni science kwa maana makocha ufundisha falsafa zao kwa wachezaji ambazo ndizo zitakuwa msingi wa aina ya wachezaji wao kuanzia wanapoanza kushambulia, kukaba, wanapomiliki mpira na wakati hawana mpira. Sayansi ya soka ni ngumu ndio maana hata makocha walofanikiwa ni wachache miongoni mwa wengi. Kuelewa mpira kwa jinsi unavyochezwa unahitaji ujuzi wa ziada na uwe ni mtu wa kuwekeza muda wako mwingi kusoma na kutazama. Ili kurahisisha haya, mtazamaji wa mpira huhitaji mchambuzi atakayemsaidia kumuelewesha jinsi mchezo unavyoendelea. Mchambuzi kazi yake ni kuelezea aliyojificha kimbinu na muda mwingine huwa mtabili kutokana na hali ya mchezo na jinsi timu zote mbili zinavyocheza wakati wote wa mchezo Utamjuaje mchambuzi mzuri wa soka? Soka data kazi yetu ni kukupa kile loho inataka. Hapa utapata kujua wachambuzi kumi bora nchini ambao kiukweli wanajua kulichambua soka na kufanya mchezo wenyewe uonekane kuwa ni rahisi kueleweka. Kupitia uchambuzi huu utapata kujua aina za wachambuzi, huchambua kitu gani, lakini pia utajua mchambuzi mzuri hugusa vitu gani muhimu kabla ya mchezo, wakati wa mchezo na baada ya mchezo kupitia top 10 hii utajua kwa nini mchambuzi fulani ni mzuri zaidi ya mwingine mwisho kabisa utajua ili uwe mchambuzi mzuri wa soka lazima ujue vitu gani kama ni mgeni hapa kumbuka kusubscribe na kubofia alama ya kengele hapo utakuwa umejihakikishia kuwa wa kwanza kufikiwa na taarifa zetu pindi tu tunapoziweka hapa ni nyumbani kwa uchambuzi takwimu na makala za kiufundi ambazo huwezi kuzipata popote Hale, zaidi ya hapa sasa twende sawa Bila shaka utakuwa unajua wachambuzi wengi katika vituo mbalimbali vya habari zikiwemo television, radio na hata magazetini. Balani Ulaya wachambuzi wengi wana historia kubwa na soka. Yaani kama wakuwa wachezaji wa timu kubwa na wenye mafanikio, basi watakuwa ni makocha waliosaafu. Hii ni tofauti kabisa na hapa Tanzania ambapo wachambuzi wengi wa soka ni waandishi wa habari. Huenda tunashindwa kutofautisha kati ya mwandishi wa habari na mchambuzi wa soka au mchambuzi wa hiyo habari. Bali, yani kuna tofauti kati ya komiteta na pundit. Kwa nchi zilizoendelea kama Marekani, uandishi wa habari ni fani ya pili, yani kwanza lazima uwe na kazi na fani yako kabla hujawa mwandishi wa habari wa hiyo fani yako. Yani kwa mfano, Asin Venga awe mwandishi wa habari za kimichezo. Bila shaka utakuwa umenielewa. Top 10 hii imekusanya mambo yote, imekusanya aina zote za wachambuzi. Kumbuka, kwa Tanzania wachambuzi wamegawanyika katika mak kundi matatu. Kundi la kwanza ni wale wanaochambua siasa za soka. Yaani kwa mfano, Yanga wanataka kuingia katika mfumo wa hisa. Hapo utawakuta wachambuzi wake. Aina ya pili ni wale wanaochambua mbinu za kimchezo. Mfano, ni mechi kati ya Simba na Yanga. Simba au Yanga walikuwa bola wapi na kwa kipindi gani? Aina ya tatu ya wachambuzi ni wale wazuri kwa mpira wa maeneo. Yaani wao ni wazuri kwa ligi ya Tanzania tu, Ulaya hata iwahusu. Na wengine ni wazuri kwa Ulaya tu kwa VPL hawana mzuka kabisa. Aina ya nne na nyongeza ni wale wazuri kwa kila sehemu. Yaani ukimpeleka kwenye siasa ya soka, yumo. Uchambuzi wa kimbinu, yumo. Uchambuzi wa mechi za kimataifa na siasa zake, yumo. Hata pia Tanzania nako Ulaya, yumo. Kumbuka uchambuzi huu umezingatia haya yote. Let's go. Namba 10. Ali Kamwe. Kwa wale watazamaji wa soka mubashara kupitia Azam TV bila shaka watakuwa anajua vyema kijana huyu ambaye ni chipukizi na anajua kulichambua soka. Ali Kamwe ameanza kuonekana kupitia Azam TV mwanzoni mwa ligi kuu Tanzania bara msimu huu akiwa kama mchambuzi namba mbili katika baadhi ya mechi za ligi kuu VPL. Kamwe ni mzuri wa kusoma mikimbio ya wachezaji na pattern kuu za kiuchezaji kwa timu nzima. Sifa hii inamfanya awe mzuri kubashiri matokeo au 
au substitutions za wachezaji kwa timu zote mbili. Sio hivyo tu, cha ziada alichokuwa nacho ni uwezo wa kujua mikao ya wachezaji katika mifumo yao ya asili kutokana na aina ya kocha aliyopo. Udhaifu mkubwa wa Kamwe ni kutokuwajua wachezaji walio nje ya timu kubwa yaani Simba na Yanga. Hapo mwanzo nilikwambia kuwa huyu ni mchambuzi chipukizi na hilo amelidhihirisha kutokana na kuwa mzuri katika uchambuzi wa mechi za Simba na Yanga tu. Namba 9 Joji Ambangile kutoka wa Safi FM. Huyu ni miongoni mwa wachambuzi wanaojua nini wanafanya. Ukitaka kujua juu ya Liverpool na timu zingine za Ulaya zinachezaje, basi ambangile ni mtu sahihi kwako. Wachambuzi ni wengi lakini huyu anajua kukata kiu ya wasikilizaji. Kwani uhakikisha anatoa kila kitu anachokijua kuhusu mechi au timu husika. Ni mzuri katika kupangilia hoja zake na kuwafanya wasikilizaji kuelewa zaidi lakini kubwa zaidi hata wachambuzi wenzake ukosa cha kuchambua kwa sababu ambangile huwa tayari ameshamaliza. Udhaifu wake mkubwa ni kuchambua soka la Ulaya pekee. Ukitaka kumpoteza maboya basi mlete Afrika au Tanzania. Kwa udhaifu huu bila shaka anastahili kubaki katika nafasi hii. Namba Nane Nane Lashid Saif Mohamed Huenda humjui lakini wanomjua wanajua anajua hadi anaboa ukitaka kumpata basi un Azam Sports na UFM huyu ni mchambuzi wa mbinu za kimchezo ni mzuri kusoma pattern za kiuchezaji kwa timu lakini pia anajua kuzingatia sifa za msingi za mchezaji alizonazo na anapaswa kucheza maeneo gani katika mechi gani radha ya mpira huipata kupitia Rashid Saif kwani rahisi kujua kocha fulani anakuja na mbinu gani ili kunyamazisha timu fulani ile utumia mbinu fulani. Rashid anajua tafsiri halisi ya mchezo wa mpira kuwa ni mchezo wa tega nitegue, ni kutege ushindwe kutegua. Udhaifu mkubwa wa Rashid Saif ni kushindwa kujiamini na hii humpelekea kutochangamka mbele ya kamera. Namba 7 Saba. Saba. Jeff Lea Huyu ni miongoni mwa miamba pale Klaus Media, yani kuanzia kwenye TV hadi redio. Jeff ni mzuri kuchambua mifumo ya makocha usika, mzuri kubaini wachezaji muhimu wanaoshikilia mifumo hiyo na aina ya uchezaji wa timu usika. Lea ni mzuri katika kuchambua siasa za soka kwa kuzingatia historia na mifano kadhaa kutoka timu zilizoendelea hasa za bara la Ulaya. Cha ziada kutoka kwa Jeff Lea ni kulijua japo kidogo soka la Afrika, yani japo anajua nchini Misri ni mchezaji gani anaongoza kwa magoli au assist. Jeff ni mchambuzi mzuri kwa upande wa Tanzania na hata pia balani Ulaya. Yaani kote kote yuko vizuri. Udhaifu wake mkubwa ni kukosa taarifa za ndani na hoja zenye uzito wa haja. Hii humfanya aongee sana kwa kudhani huenda hajaeleweka. Namba Sita Sita Dr. Rick Abdara Tafsiri halisi ya mchambuzi wa soka inatoka kwa Dr. Rick Abdara. Kama unatamani kujua timu fulani na chezaji, kocha wake anatumia mfumo gani na wachezaji wake ni wepesi kiasi gani kuendana na mfumo wake, basi msikilize na kumtazama huyu Dr. wa mpira. Dr. Rick amekuwa ni role model kwa vijana wengi, lakini sifa yake kubwa ni kufuatilia mpira kwa hapa nchini na hata nje ya nchi. Bila shaka kinachomsaidia ni kujihabarisha kila siku, yani kujiongeza ujuzi kwa kusoma vitabu mbalimbali mbali vya mifumo ya kusakata kabumbu ndio maana kamwe Dr. Ricky hawezi kuchuja. Dr. Ricky anajua uwezekano wa timu fulani kushinda, kufungwa na hata kutoa sale. Kiufupi unaweza kumuona kama mtabiri. Hii inatokana na yeye kubobea kuzijua timu husika kiundani kuanzia aina ya wachezaji waliopo, mwalimu, timu pinzani na sababu nyingine zilizo nje ya uwanja. Dr. Ricky sio mwongeaji sana kwenye masuala ya kisiasa lakini mzuri katika uchambuzi wa kimbinu na mifumo ya kusakata kabumbu pekee. Udhaifu wake mkubwa ni kushindwa kujionyesha kwenye vyombo vya habari. Zaidi ya pale anapofanyia kazi. Tafsiri nyepesi ni kwamba Dr. Ricky ameamua kujifungia ndani na ujuzi wake bila kualithisha wengine ambao hawajawahi kumsikia. Hapendi umaarufu. This, this is top 5. 
Namba Tano Hello. Ali Mayai Tembele Huyu hata akienda Ulaya leo basi atakuwa mchambuzi wa soka. Mayai ana vigezo vingi vya kuwa mchambuzi wa soka. Kwanza ndiye mchambuzi wa soka aliyecheza kwa mafanikio makubwa akiwa na klabu ya Yanga. Kwa hiyo kwa kigezo cha uzoefu wa uwanjani tayari anacho. Kupitia Azam TV, Mayai huchambua soka katika mlengo wa uhalisia wa kucheza uwanjani na kujua katika mazingira fulani mchezaji anatakiwa acheze vipi. Anajua vyema kuelezea ya matukio kwa kutumia maneno yanayofiti kueleza tukio usika. Kikubwa alicho nacho ni kujua upande wa pili wa uchambuzi yani upande wa saikolojia ya wachezaji, benchi la ufundi na timu kwa ujumla. Hii ndio faida ya kuwa na mchambuzi aliyewahi kucheza mpira kwa mafanikio. Mayai anajua hali ya uchezaji, aina ya mifumo na jinsi inavyoweza kutumika kutokana na aina ya mpinzani. Mayai anajua ni wakati gani sahihi kwa kocha kubadilika badili mbinu yake anajua ni kwa nini na mchezaji gani anatakiwa kufanyiwa mabadiliko ili kufiksi tatizo la kimbinu lililojitokeza katikati ya mchezo mayai sio mchambuzi wa siasa za soka bali ni mchambuzi wa soka uwanjani kujitokeza mara chache tu kuandika kuhusiana na maswala mbalimbali yanayotokea katika vilabu vyetu lakini sio kipaumbele chake Udhaifu wake mkubwa ni kushindwa kuchambua kiundani mifumo mbalimbali ya kisoka na jinsi gani mifumo hiyo inaweza kupambana na kupelekea matokeo fulani. Sio mzuri sana katika kujua nafasi ya timu pinzani kupata matokeo chanya. Tahadhari kwake kama hatojiendeleza kwa kusoma zaidi mifumo ya soka na jinsi makocha mbalimbali walivyofanikiwa kutokana na aina fulani ya soka, mayai atapotezwa na wachambuzi chipukizi wanaokuja kwa kasi. Pili mayai ni mchambuzi uzi wa soka la Tanzania pekee na Afrika kwa kiwango kidogo lakini sio ulaya Edo kumwembe Kupitia WhatsApp Media unaweza kumpata mwamba huyu. Pia unaweza kumpata kupitia Mwana Sport na gazeti la Mwananchi. Katika ulimwengu wa siasa za soka, Kumwembe ana jicho la mwewe. Jamaa anajua ahadi anaboa. Kikubwa kinachombeba ni uwezo na akili yake ya kuhifadhi vitu vya zamani. Yaani kumbukumbu zake ziko sawa muda wote. Wengi wanamjua kwa kusema ukweli bila kuficha, lakini pia huchambua bila kuangalia upande wake. Huyu ma anajua kwa tukio linaloendelea kwa muda huo huenda likaathiri vipi timu husika kwa siku za usoni lakini pia kumwembe ni mzuri wa soka la nje ya Tanzania yani balani Ulaya na Afrika kwa ujumla kwa mfano ukitaka kujua ukubwa wa Wydad Casablanca Kasabranka basi muulize Edo lakini pia ukitaka kujua performance ya Juko Moshid huko aliko basi muulize huyu mwamba kumwembe angekuwa mchezaji basi ningemuita pele yani Malt talented anagusa kila sehemu na kwa mafanikio makubwa huwezi amini ukitaka kujua pia matokeo ya uchaguzi nchini Tanzania yatakuweje pia nayo anayajua Udhaifu wa Edo ni kuwa kinganganizi yani ni ngumu kukubaliana na wenzake na kukubali kushindwa lakini pia kuna wakati husimama na hoja dhaifu akiamini ni hoja za msingi katika swala fulani mwisho kabisa Edo ni mbovu katika kuchambua soka kimbinu kwa kuzingatia patterns mifumo na aina ya wachezaji bali yeye huathiriwa sana na performance ya timu kwa muda huo na rekodi zilizopo Namba Tatu Tatu James Samuel Huenda utakuwa na shangaa James Samuel amefikeje na kuwa namba tatu Jibu ni hili hapa. James ni mwandishi wa habari lakini pia ni mchambuzi wa soka katika kituo cha Azam TV. Ni mzuri kuchambua mifumo ya makocha na mbinu za kiuchezaji kwa timu zote mbili. Anajua vyema ligi kuu Tanzania bara na wachezaji wake. James hajui tu Jafar Kibaya anachezea mtibwa shuga lakini pia anajua Kibaya anachezaje na ni mfumo gani unamfanya afunge 
kupiga goli nyingi. Kuyajua haya kunamlaisishia kujua kocha anakuja na mbinu gani ili kuifunga timu fulani yenye mbinu za aina fulani. James sio mchambuzi wa siasa za soka bali yeye ni mzuri dimbani. Kwa nyongeza tu James ni mwepesi wa kubaini udhaifu na uimara wa timu mapema. Pia anajua vyema makocha wote na falsafa zao. Huyu jamaa ni rahisi sana kutabili matokeo au mabadiliko ya mchezaji katika mechi. Macho yake ni ya ukocha, maneno yake ni ya kiuchambuzi na fikra zake ni za kiukufunzi. Udhaifu mkubwa wa James ni matumizi ya maneno mengi na kudhani kama haeleweki. Kutumia nguvu nyingi kuelezea wazo dogo na jembamba. James pia ni mzuri kuchambua soka akiwa studio lakini sio live uwanjani. Yaani akiwa kama pundit au second commentator uwanjani huwezi kumuona uwezo wake. Hii ina maana kuwa uwezo wake wa kutafsiri matukio haraka haraka bila marudio ni mdogo kiasi cha kushindwa kuendana na kasi ya mchezo. Namba Mbili Mbili Shafi Dauda Huyu ni nguli wa soka duniani Hapa ninasema duniani Sio Tanzania peke Na manisha Afrika na dunia nzima Ni nani asiemjua Shafi Dauda Huyu jamaa anajua kuchambua kila kitu Kwanzia mifumo, mbinu, paten Na hata siasa zandani ya wanja na nje wanja Kwa Tanzania, kwa Afrika na dunia kwa ujumla Ukienda pale Klaus Media Yeye ndiye msemaji wa mwisho Wengine wote wanamunga mkono Na kuungana na mwazo yake. Ana sifa zote za kuwa mchambuzi. Kwanza huongea kwa ukweli kutoka moyoni mwake. Pia husimamia maono yake. Hayumbishwi kizembe. Pili anajua falsafa za makocha, sifa za wachezaji kwa kila timu. Tatu ni mzuri katika masuala ya saikolojia katika michezo, yani sports psychology. Nne anajua kuchambua mbinu za kimchezo kwa kuzingatia timu zote na kukupa uwezekano wa matokeo katika mechi husika. Juhudi zake za kujihabarisha na kujihusisha na masuala ya kisoka kwa muda mrefu kuna mfanya kuwa mtu muhimu hasa katika kurahisisha ugumu wa kuelewa mpira wa miguu rekodi na historia soka la Tanzania, Afrika na dunia zote zimeshakaa kama ni mchezaji Shafi ni mmoja na nusu Udhaifu wake mkubwa ni kwamba kuna wakati huongea vitu visivyopaswa kuongelewa kwa muda huo. Vingi huwa vinashusha morali kwa timu husika. Shafi ushindwa kutofautisha soka la Ulaya na soka la Tanzania kwa maana anajua jinsi inavyoendeshwa Real Madrid. Simba nayo inatakiwa kuendeshwa hivyo hivyo bila kujali maendeleo ya klabu husika, wachezaji wake, uwekezaji, tamaduni na maendeleo ya kisoka kwa ujumla. Namba Moja Moja The Jackpot Mwalimu Alex Kashasha Kiukweli huyu ni mwalimu wa soka bila shaka hakuna asiyemjua. Ukitaka kumsikia ni kupitia TBC. Mwalimu Kashasha ni fundi wa kuchambua mifumo, mikimbio ya wachezaji, playing patterns ya timu, wachezaji muhimu, passing patterns, saikolojia ya mchezaji mmoja mmoja na timu kwa ujumla. Mzee huyu amekuwa maarufu si tu kwa sababu ya lugha ya kimpira anayoitumia, bali ni kutokana na uwezo wake wa kubaini mapungufu haraka na kutabiri matokeo kutokana na udhaifu huo. Mwalimu Kashasha halinganishwi na mchambuzi yoyote yule kwa sababu kwanza anaonekana kuwa msomi wa mpira, yani kocha. Pili anajua anachokifanya na kukisema. Tofauti na wachambuzi wengi, Kashasha aingilii siasa za soka. Yeye ni uwanjani na uwanjani ni yeye. Udhaifu wake mkubwa ni kushindwa kutumia lugha ya Kiswahili katika lugha za kimpira, yani anakosa msamiati sahihi kwa tukio sahihi na kwa muda sahihi. Matokeo yake ni wengi kumshabikia kutokana na jinsi anavyotamka maneno ya kimpira na wala sio kuelewa kile anachokiongea. Ikiwa ni kipindi cha mapumziko kupisha tishio la ugonjwa wa corona, chukua hii kama home challenge. Jifanye wewe ni mwalimu Kashasha, utachambueje goli hili? Amiru Yasin, amesha ingia ndani ya penna tuweria, anamutoka, anawetua kwa inje. Ndemla! Wewe ndemla msuti wa utauwa kaka. Utauwa wana mdogo, vipi? Goalkeeper Jonathan Naima na kama nge thubutu kuenda kule. Angajikuta na teseka kwa likweli. Anachie shuti moja limeshiba. 
na hapa kuna wali kuna pilau na linafungwa goli pilau wanalitafuna kusherehesha kama hayafungwi kirahisi rahisi tu akakonjo akaachia fataki moja mithili ya bomu kama lilotua kule Hiroshima kutoka karibia na dim usisahau kusubscribe ku like na kushare na kubofia alama ya kengele na subiri comment yako hadisi ku nyingine kwa hel